What's up guys? So welcome po to our 27th video tutorial in C. So pag-uusapan natin ay ang type depth struct. So ano nga ba ang type depth struct? So ah, um, ito guys. Um, by the way, gusto ko lang pag-uusapan na kung madali lang naman kung magtataka ba kayo ng array of pointers. So pwede ang array of pointers. Kunwari, kunwari ganito. Ang um, integer pointer rin 10. You have an an um, array of pointer. For example, 10 yan. 10 yan na ganyan. Then, same approach, same logic. Index 0, index 1, 2, 3. Pointer yan. Pointer pwede magturo. Mix saan. Same kung paano ituro. Same approach lang naman. Just have to type nga PTR. Location 0. Is equal to then ampersand. For example, x. Ganun naman. Same approach, same, same lang. So, kung magtataka lang kayo. So, let's proceed to um just again to lang type depth struct. So, ano nga ba ang type depth struct? Type depth struct. So, ang um, bago yan, ulit, <laughs> sa mga hindi nakakaintindi dun, sinabi ko about allocating, allocating memory para sa variable. So, um, di ba guys, wait, sinasulat ko lang to para direct na. Buti pa guys, sa susunod, nakahanda na. Try ko kaya. Okay? Ayan, da, wala sa susunod. So, what I mean that, di ba, when we declare x, Somewhere in your computer, computer CPU memory, nag-allocate yan or nag-give yan ng space, memory space, para dito sa variable x muna yan. So, kaya, yun. ba? kaya nahalata nyo, nag-declare tayo, when we make a struct of date ganito, ginagawa natin yung ganito, that this is the data type item, ganyan. For example, then we initialize. Pag ganito, pwede nyo nung gawin. This just means that you are declaring a struct data type of item, then means item, then empty ang lahat na to. So, this just means na struct, this just means that we are declaring a variable item of data type, data, which is this. Okay? Gets? Kasi, inilagyan natin dito is data. I start to this is the struct name. And sa part na to, this serves as parang yung sinasabi mo guys na yung diba, data type, parang yung sinasabi mo na ganito, we are declaring um, variable name x of type integer kung sa ganito, we are declaring a variable name of item of type data, which is this okay, gets so, as I've said dito sa part na to saka siya nag-allocate or nag-give space ng memory, kaya kaya diba na nata nyo, um when you when you initialize and when you dito nagde-declare kayo dito ng ano nagde-declare kayo dito ng um I may mean, nag-initialize kayo agad so yun um sa part kasi nito it's not you're making kasi a data type of struct hindi siya nag um hindi siya nag-allocate or nagigive na give up ng space or nagigive ng space so kaya yun kaya dito natin this is the best way kaya di declare tayo din ini initialize natin kasi dito sa part na to siya nag allocate or nag give ng memory space so yun guys yun naman ganun lang naman ka simple sorry kung medyo natagal lahat so yun one si hi so kung makikita nyo guys ano nga ba type de ay sa makalimutan ko may semicolon pala yan kung makikita nyo Kung, kung tataka, ano naman type def? So, sa type def guys, pwede tayong gumamit ng type def at hindi na natin gagawin itong napakahaba na to Parang, you can make it, ang uh, naman ni Axel, you can make it ng shortcut na parang ganyan. ba Kasi item, basta gawin ko na nga lang para mas maintindihan nyo. So, tingnan nyo comment output para makita nyo ang pagkakaiba. So, you can type def here. Type def type depth, then struct, ganito yung syntax, type depth, then struct, then the name of your struct, which is eto, eto, then sa pangapat na to, this will serve as your data type name. Ano nga bang ibig sabihin ko niyan? Parang, kumbaga, kung sa, kunyari, kunyari, sa integer x, diba, this is sa, sa C, when you, when you want to say, an integer. You have to specify na int. So, dito sa part na to, nagawa nga tayo na pang saril natin na data type. So, ikaw, kung anong gusto nyo dito. For example, um, items. O, oh, item na lang. Semicolon. So, you, kung gusto mo, then, kung ganito, nagawa natin. So, gagawa tayo ng 
Mag-declare tayo ng struct variable. Okay? Example, struct variable using type type. So, we just have to say item, for example, um, x. Hindi na x, apaka. Kaya a, ganyan. So, pareho lang itong meaning nito. Itong, hindi, ito lang na hina-highlight ko. Kasi ito, in-initialize ko to So, pareho lang naman ang meaning nito at saka ito. Di ba? Pina-exit lang. Hindi mo na kailangan mag-type ng struct. Paano kung gusto mo kasing mag-declare ng marami nito? Ano nga pala nagtatype ka? Struct, 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 detail, struct, struct. So, at least, ganito. Item, parang ka nag-declare na typical na data type. Di ba? Yung parang character x, then integer x, integer y, integer t. Parang yung, yung ginagawa natin palagi. Di ba? Sa past lessons. So, ganun lang guys. Parang pinaiklik lang naman. Pero at least, mas efficient and mas saving sa time. So, if you want to initialize it again, same lang. Same lang. Pwede natin ng hello. So, ganun. Ganun lang naman. So, this just means that we have a variable name A of type item. Saan galing yung item? Dito sa type depth, struct, data, which is this. And yung whole struct na to, parang you can, sino shortcut mo, yan yung whole struct na yan, sino shortcut mo, na you can call it na lang as a data type na item. Ganun. Ganun. Just, yan, parang, ganun nata, yun nata, parang, parang, na-amaze ako sa explanation ko yun ha. Kasi kasi yun, yun na yung pinaka-the best na explanations. Wow. So, yun, yun lang guys. Ganun lang naman. So, simple lang naman, di ba? Parang pinapa-shortcut lang naman. So, saan galing tong item? Dito. Type, depth, struct, data, which is this. And, itong pang-apat na to, as I've said, uh, you can make it anything you want. Pwede mo yung mayan palitan. Any, you want na pwede yung magsilbi as your data type name. Kumaga, itong, ito, deserves as this whole na yan. So, parang, you say na, you have a variable A of type item, which is this whole na yan. So, da, nangyari yan, dahil dito sa type depth, itong nangyari yan. So, don't forget the semicolon and everything. So, yun guys, um, let's print this out. Kung gusto nyo, da, kung gusto nyo mag-print pala, number I, Gusto nyo mag-print sa mga variables nyo dyan sa, sa, lama, sa, laman, sa loob ng stack. Dati lang, the variable name na nag-declare kayo din, the dot operator, then dati lang, if you're using dev, excuse me, if you're using devc, alabas yun. If you're using other compilers, or if you're using Notepad, Linux, sa mga Linux users dyan, uh, Linux is a... Uh, hindi nakakalam sa Linux, is a operating system, na, an operating system na... Kung mag built in na talaga dyan ng C, hindi mo na kailangan natin mag-install ng, ng C++ kasi built in na talaga dyan ng C program. Ming. So, yun guys. Sa mga di nakakalam, just have to use the, as I've said, the variable name, then that operator. Then, if you want to print something dyan sa loob ng stack nyo, just have to type after the dot operator, the dot is yung variable name nyo sa declare nyo. So, in our case, x kasi, integer. Once we print this out, 1, number 1. So, palitan natin ito ng 0, 100, para makita nyo. Number 100. So, ganun lang naman guys. Simple lang naman, di ba? Simple lang naman. Ganun lang naman. Wala lang tayong ibang i-discuss. So, type that struct. So, thank you guys for watching this video tutorial. So, yun. Mag-rocks ulit ako. So, barila na. Ayun, ayun. Tagadagadag. So, yun guys. I hope nag-rocks din kayo. So, thank you for watching this video tutorial. If you have questions, ha? If, if you have questions, comment lang kayo at answerang ko agad. I'll explain it as best as I can. So, another thing, if you want to declare another, for example, B is equal to 200, ganyan. Then, Capital letter C, then hey, hey, then palitan natin ito ng same lang, same lang siya B, iba lang yung ano, kumbaga iba lang yung variable na, so, lalabas niya ng 200.
sa A. Iba na yung B sa A. So, okay guys, thank you for watching this video tutorial. So, barila na, Ross. So, yun guys, thank you, thank you. See you again in the next tutorial.